ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്കും വലിയവർക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് നമുക്ക് വീട്ടിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എണ്ണയിൽ നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല നീളത്തിലുള്ള പൊട്ടറ്റോ എടുക്കാൻ നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിപ്സൊക്കെ നല്ല നീളത്തിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ച പൊട്ടറ്റോയുടെ വലിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നീളമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സാധാ പൊട്ടറ്റിയാണ് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ പൊട്ടറ്റി ആണെന്നുണ്ട് അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് കുറച്ച് ആ ഒരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫ്രൈയുടെ കുറച്ച് വലിപ്പം നീളം കുറയുന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇനി ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പൊട്ടറ്റോടെ ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ കളയുവാണ് ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ സ്കിൻ എല്ലാം കളഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ചിപ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രൈ ഫ്രൈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ ഒരു ഷേപ്പിലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുക ഇപ്പോൾ ഈ പൊട്ടറ്റോ ഒരു ഉരുണ്ടായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്രൈയുടെ ഷേപ്പ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടോ ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കട്ട് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡും നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാൻ പോവുക അതായത് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിന് അതുപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുത്തിട്ട് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതാ ആദ്യം ഈ ഒരു പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ഈ ഈ റൗണ്ട് ഭാഗമുള്ള ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതൊരു ലെവലായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് അത് കളയൊന്നും വേണ്ട ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഇതൊരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതും വറുത്തെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊട്ടറ്റോൻ്റെ ബാക്കും ഞാനൊന്ന് ചെത്തി ലെവലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സൈഡിലും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സൈഡിലും കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് ശരിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ആ ഉരുണ്ട ഷേപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മാറും ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയും ഇതും ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേത് ഇപ്പോൾ ഒരു 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 എന്നാ പറയുക ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ പോലെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ പൊട്ടറ്റോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുറിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ സൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് എടുക്കുവാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് കനം കുറച്ചെടുക്കരുത് അത്രയും നമ്മൾ കനം കുറച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിക്നെസ് വേണം ഇതാ നീളപ്പം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം ഇത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു വീതി വേണം കേട്ടോ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത് ഒത്തിരി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അത് വെന്ത് പോവും ചിലപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആവില്ല ഉള്ളിലൊന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇനി ഇത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഫ്രൈയുടെ ആ ഒരു നീളത്തിലും വലുപ്പത്തിലും ഇതാ ഇതുപോലെ ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കനത്തിലും നീളത്തിലും ആണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ ഞാൻ എല്ലാം അങ്ങ് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം ഇതാ ഈ ഒരു ഷേപ്പിനകത്ത് അരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ അരിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബൗളിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ പൈപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന തണുത്ത വെള്ളമല്ലേ ആ തണുത്ത വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മളിതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അത് ഉടനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഉരുളങ്കിഴങ്ങൊക്കെ കറുക്കാൻ തുടങ്ങും ചെറുതായിട്ട് കളറൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇടുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 
ഇതാ ഇപ്പം ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ഞാനിത് ഇപ്പം എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിനകത്തുള്ള സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങി ഇതിനകത്ത് വേറൊരു ഒരു ഒരു മങ്ങി കളറായി പോയി നമ്മുടെ വെള്ളം അത് നല്ലതാണ് ഇത് ഈ പൊട്ടറ്റോടെ സ്റ്റാർച്ചൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ പിന്നെ ക്രിസ്പിൻ്റെ ഈ ഫ്രൈയുടെ പുറത്ത് ഇനി നമ്മളിത് എന്നാ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അടുപ്പത്ത് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അതായത് ഈ ചിപ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ഫ്രൈസ് മുങ്ങിക്കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെക്കുക നല്ലതുപോലെ അത് വെട്ടിത്തിളയ്ക്കണം കേട്ടോ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ വെട്ടിത്തിളയ്ക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് തണുത്ത വെള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിപ്സ് നമ്മളിനി ചൂടുവെള്ളത്തിലൊന്നും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഉള്ളൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ ഇതാ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെള്ളം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഇതൊന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെള്ളം ഒന്ന് വെട്ടി തിളയ്ക്കട്ടെ ഇപ്പം ചില ആൾക്കാർ ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ എല്ലാം ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണ കാണാം പക്ഷേ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി അങ്ങ് ഉള്ളൊക്കെ വെന്ത് പോവും അന്നേരം നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ഒരു രുചിയും കാണത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങ് എന്നെ ചൂടാറി കഴിഞ്ഞെന്ന് അത് പഞ്ഞ് പോലെ അങ്ങ് എന്നാ പറയുക പഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലിട്ട പോലെ അങ്ങ് ഇതായി പോവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളച്ചതിന് ശേഷം ഉപ്പിട്ട് വെള്ളം വെട്ടിത്തിളച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ചൂടുവെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ പച്ചവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചിപ്സ് പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞത് ഇപ്പം ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ മൂടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ വെള്ളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പം ഇത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ചൂടിൻ്റെ ഈ ഉള്ള ചൂടിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂട് തട്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേവും അപ്പോൾ അന്ന് അത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും പുറമെ വറുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടും വരിക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ ഒരു ട്രേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ട്രേയുടെ മേ മേലെ ഞാൻ കിച്ചൺ ടവല് വിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാ നമ്മുടെ ടർക്കി ടവല് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ടർക്കി ടവലും ആണെങ്കിൽ ഇടാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇട്ട് വെച്ചിരുന്ന നമ്മുടെ ചിപ്സ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചെന്നാൽ ഈ ചിപ്സിൻ്റെ മേലെയുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലൊക്കെ ഒന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാരണം നമുക്ക് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ചിപ്സ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഈ ടിഷ്യൂ ടവലിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കിച്ചൺ ടവലിൻ്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അത് നല്ലതുപോലെ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇറങ്ങത്തുള്ളൂ ഈ കിച്ചൺ ടവലിലോട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇതൊന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് എന്നാ പറയുക അബ്സോർബ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും നമുക്ക് അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഇതിൻ്റെ മേലെ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്ന് വളരെ പതുക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഒപ്പി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വേഗത്തിൽ അതങ്ങ് ഉണങ്ങി കിട്ടും കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഈ ടവലിൻ്റെ മേലെയാണ് അതായത് ഈ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അത് കൂടാതെ കുറച്ച് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്ത് ഒന്നോ രണ്ടോ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെള്ളം വലിച്ചെടുത്തോളും
ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഓയിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഇടാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ചിപ്സ് നമ്മൾ അതിന് അകത്ത് ഇട്ട് ഒന്ന് വറുത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വറുത്തെടുത്ത് കോരുക കേട്ടോ ഒരു മൂന്നോ നാലോ മിനിറ്റ് മാത്രം മതിയാവും ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ക്രിസ്പൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ വരിക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓൾറെഡി കുറച്ച് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ഉള്ളിൽ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മൂന്നോ നാല് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഞാനിത് കോരിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ത ഇപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കോരിയെടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും നിറം ഒന്നും മാറില്ല ആ വെള്ളു വെളുത്ത കളറിൽ തന്നെ ഇരിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓർക്ക് അയ്യോ ഇത് പച്ചയായിട്ട് ഇരിക്കുവാണോ അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ഇട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പം അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുവാണേ ഇതാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു നാല് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഇത് വെളുത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് വേറെ മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇത് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം എങ്കിൽ എന്നാലേ എണ്ണയൊക്കെ ആ ടിഷ്യൂ ടൗലിനകത്ത് പിടിച്ച് അത് ശരിയായിക്കോളും അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും എണ്ണ നമ്മുടെ വയറ്റിനകത്തോട്ട് ചെല്ലത്തില്ലേ അപ്പം ഒരു ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഇടുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്ത് കോരി ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ ഞാനിത് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കോരി എടുത്തിട്ട് വരാം ഇതാ ഞാനിവിടെ എല്ലാം വറുത്ത് കോരിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതേ ട്രേയിൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഞാനൊരു ടർക്കി ടവലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടിലും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ ആദ്യമേ നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലിട്ടു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ടർക്കി ടവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവൽ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടവലിലാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഇട്ടിട്ട് ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങുമോ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കതൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ടർക്കി ടവലിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ പതുക്കെ നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കാം അത്ര എണ്ണയൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവൾക്കാണെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പിടുവാണ് അപ്പം അത്രത്തോളം എണ്ണ ഈ ടവലിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേറൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ച് ഒന്ന് ഒപ്പി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് അതിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ മാക്സിമം പൊക്കോളൂ കേട്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പം ചിപ്സൊക്കെ എല്ലാം എണ്ണയൊക്കെ ഒന്നും പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ മാക്സിമം കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചൂടെല്ലാം അറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒത്തിരി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഒരു പാത്രം നല്ല എയർ ടൈറ്റ് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത് എടുത്ത് വെക്കാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് എപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വറുത്ത് കൊടുക്കണം എന്ന് തോന്നണോ അപ്പം എല്ലാം ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നേരിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മീഡിയം മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ അതായത് വെള്ളത്തിലിടണം ചൂടുവെള്ളത്തിലിടണം ഇടണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് വൺസ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞെന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് പിന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രീസറിനകത്ത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പം അതാ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്രീസറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊന്ന് വറുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ചൂടാറുക ചൂട് നല്ലതുപോലെ ആറി അതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പി കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ എട
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഫ്രീസറിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്ത് നേരിട്ട് എടുത്തിട്ട് വറക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ കിലോ പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് വെക്കുക ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രീസറിനകത്ത് ഒരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡബ്ബയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് അടച്ച് വെച്ച് ഫ്രീസറിനകത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഒരു മീഡിയം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തുള്ള ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് അത് നിങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതറിയുള്ളൂ അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി നമുക്കിതിന് മേലെ ഉപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഇടണവർക്ക് ഉപ്പിടാം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പിനകത്തുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിലാണ് കുറച്ച് നേരം ഇത് ഒന്ന് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത് അല്ലേ അപ്പം ആ ഒരു കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് ഒന്ന് വിതറാട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പ് വിതറി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പൊന്ന് വിതറി കൊടുക്കണമുണ്ട് ഓൾറെഡി ഉപ്പുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടുന്നത് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ഉപ്പ് മതി ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറിയിട്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒന്ന് തിരുമ്മിക്കൊടുക്കാം അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഡിലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഈസി അല്ലേ വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ആ വെള്ളത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി ഇടുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ബാക്കിയെല്ലാം നല്ല എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാവരും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുക ഒപ്പം എൻ്റെ ഈ ചാനലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അടുത്ത ഒരു സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം അൻറ്റിൽ ദൻ